Hallo ihr Lieben, ich bin's. Heute werde ich euch eine schöne tropische Seite zeigen. Das ist ein ähm, Stempelset von Crafters Companion. Ähm, passt super zum Sommer und zu den Temperaturen, die hier im Moment herrschen. Aber es hat ja morgen schon wieder ein Ende. Ah, ja. Naja gut, aber es hat mich schon inspiriert. Und ich fange hier an mit Krakelierpaste. Die kommt hier ein bisschen im unteren Drittel, also nicht ganz mittig. Und ähm, die lasse ich dann trocknen. Das ist eine neue, die habe ich vorher noch nicht ausprobiert. Jetzt wollte ich mal sehen, wie die funktioniert. Man kann sie anscheinend auch heiß trocknen, aber dann wird sie wohl nicht so krakelierig. Naja, gut, wir werden sehen. So, und dann nehme ich mir von dem Stempelset erstmal die Blüten und Stempel. Da gibt es zwei, zwei verschiedene Größen und die stempel ich mir jetzt ein paar Mal hier drauf. Ich war mir noch nicht ganz sicher, wie viel ich für die Seite brauche und habe jetzt erstmal ein paar genommen. Ist ja nichts verloren. Man kann sie ja dann hinterher noch für was anderes benutzen, alles was man nicht braucht. So, hi guy, guys, I will show you a page I make today. And it is, that's actually the stem set I will use, tropical, um, tropical something. Yeah, tropical stem sets. <laughs> Don't know at the moment. What is it called actually? Uh, I'm useless in stuff like that. Uh, but there's a whole series of different motifs. So, and I started with crackle paste on a page and in, I put it down uh, on the bottom, the bottom third, and let it dry. It took a while to dry that. But uh, while that's drying, I'm going on stamping. There are these two different size uh, petals uh, or blossoms in there. And I, um, I wasn't sure how many I might use, so I put some downs and I uh, colorized them with purple and I use yellow at the edges and a tiny bit of orange. First I um, yeah, put some of these um, aqua blends in, these uh, watercolor pencils, and then I blend it out with my water tank brush and I will do the same with the yellow. The orange afterwards I pick up from the pencil, so I only needed a tiny bit. I only wanted to have a hint of orange in there, so it's much better to control for myself. It's only, yeah, the way I work with it um, to control when you only want to have tiny amounts, I pick it up from the pencil. Ich habe jetzt hier mit dem ähm, Lila angefangen. Das sollte meine Hauptfarbe sein und dann außenrum Gelb. Finde ich in der Kombination immer sehr, sehr schön. Und dann wollte ich noch ein kleines bisschen Orange. Und wenn ich nur ein bisschen brauche, nehme ich das immer ganz gerne von den Stiften direkt mit, der, mit dem Wassertankpinsel, weil ich das einfach besser kontrollieren kann. Aber es ist jetzt so meine Art zu arbeiten. Da muss man für sich, muss man einfach eine Methode herausfinden, wie es am besten geht. Und... Ähm, wenn, wenn ich es dann fertig habe, äh, schneide ich das Ganze aus. Das Glas habe ich dann auch gestempelt und ausgeschnitten, koloriert und ausgeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeige. Oh, das Kolorieren zeige ich natürlich, aber das Ausschneiden dann nicht mehr. Ähm, ich habe mir jetzt, ach, ich habe jetzt im Prinzip so ein Magenta und Pink rausgepickt, dass es so ein bisschen zu den Blumen auch passt. Aber eben, äh, ja zufälligerweise, weil ich hatte letztens so einen leckeren Cocktail, Pink Delight hieß der und der sah so ähnlich aus von der Farbe, der war einfach nur so lecker. Ja, okay, <lacht> ich liebe Cocktails. Um, I'm, uh, I colorize here the, the cocktail glass and I use the color bit similar to, to the flowers, it's not purple, it's magenta and pink, so that's what I just said. I had recently a fantastic cocktail called Pink Delight and I loved it. It was from the world champion of cocktail making or something like that. So, um, <clears throat> of course, edging here with a black ink pen uh, just to get my depth into it. Ich habe dann hier noch die Kanten nach dem Ausschneiden mache ich das immer ganz gerne. Die Kanten schwärzen, man äh, bekommt dadurch einfach mehr Tiefe. So und jetzt der Hintergrund natürlich. Ich äh, arbeite hier mit den Aquarell, sorry, mit den Aquarellfarben. 
von Crafters. Und zwar sind das die äh, Aquatins, die ich, wie ich schon so oft erklärt habe, immer noch in diesem Pöttchen habe. Ich muss es halt noch aufbrauchen. Das gibt es ja jetzt nur noch in Markern. Und das gleiche in grün hier. You know, I'm using for the background the Aquatins from Crafters. But I still have it in the jar. Nowadays you only get them in markers. But as I said before, a lot, I have to use them up, of course. But yeah, they are so intense that you don't really need a lot. So it will might take another while to use them up. So what I wanted, <clears throat> I wanted to glue, I don't know what happens today. <clears throat> so sorry. I wanted to glue all the parts on Uh, dimensional, that's why I get my dimensional um, uh, 3D shade or uh, not shade, um, um, sheet of papers out, not sheet of paper, but sheet of uh, 3D foam out, and I cut it to size for all my petals and the cocktail. And I will pick up, of course, this line over the page to stay in there, and I think. With the background, the green and a tiny bit of blue, and then the purple. I just love that. That's to me very. These colors are so tropical to me, and I would like you know in the middle with the crackle paste in the blue. It looks a bit like a sea, and oh, yeah. I think it's it's a fantastic atmosphere, and yeah, I could just jump into that. <laughs> okay, ich habe dann hier. Die Blätter noch, das ist dieses Blatt, das beim Stempelset dabei ist, das habe ich noch äh, unter die, ja ich hatte teilweise schon fertig geklebt, musste ich noch ein bisschen abheben, war aber jetzt kein Problem. Ich hatte es noch nicht ganz fest gemacht und habe die jetzt noch darunter gestempelt. Ich werde die nicht ähm, kolorieren, sondern so lassen, hinterher nur noch ein bisschen mit Weiß reingehen. You know, I stamped this leaf behind the petals, just yeah, some I already had. Um, glued down but it wasn't a problem and I will leave it uncolorized because um, it, I think it doesn't need to. So and of course everything what hangs over I will cut off but use it to put it on the other side at the edge. I think um, that's a great use of, of stuff you're, you're cutting off. Ich habe jetzt alles, was, was ich so abgeschnitten habe von den Seiten, wieder auf der anderen Seite mit angeklebt. Mache ich öfter, weil ich finde das einfach ähm, eine super, ja, super Sache, das so zu benutzen und nicht wegzuschmeißen. Und mache das Ganze noch ein bisschen voller an den Seiten. So, und einfach nur, um das Ganze noch auszubalancieren, gibt es jetzt von dem Stempelset all die, die äh, Wortstempel, die ich jetzt, ähm, ja, in einer Reihe jetzt auch wieder ähm, Stemple, einfach um das Ganze, wie gesagt, auszubalancieren. Ein paar von meinen Pearl Makern hier und da, die Blumen kriegen etwas im Pink und dann so ein paar schwarze noch hier und da. Und das ist es im Prinzip auch schon. You know, I use some Pearl Makers here in the middle of the um, petals. I use the, the, purp the purple quatsch. I use the pink, as you could see, and the black ones here and there in the background. And here, as I said before, the white in the leaves, I will leave them like they are, just with some highlights. And in some of my words, I put some white. And I think that finishes it off nicely. And they're all German words. It's tropical delight. No, no not delight. Yeah, fun. Fun and joy and... Yeah, and uh, fun in the sun, and what else? Oh, no, that is it. Fun in the sun, and tropical fun, yeah, and, or joy. And, of course, a bit of uh, sparkle. That That's what the petals need, and that's it then. Um, and the close-up is coming now, and I say thanks so much. You could see I put it uh, onto some cardboard here or chipboard it's chipboard actually and um, just to frame it a bit and um, so again thanks a lot for watching guys I hope you like it and if so please leave me a thumbs up and a comment would be very 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 much appreciated um, I hope I will see you soon with my next project until then I wish you fantastic time bye bye guys and um, and um, get a nice cocktail. <laughs> Bye.
So, ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier das Ganze noch auf Graupappe, die ich mit Blau ähm, umrandet habe, draufgeklebt, einfach um das ein bisschen zu rahmen. Ich finde, das sieht sehr schön aus so. Und wie gesagt, danke, danke fürs Schauen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefällt. Und einen Kommentar, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Aber bis dahin, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und trinkt euch einen leckeren Cocktail. Tschüssi!